Hoy cumplí una semana de nacido. Qué alegría haber llegado a este mundo. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós. Esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella lo había hecho. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como hermanitos. Son muy inquietos, ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Hoy me regañaron. Mi mamá se molestó porque me hice pipí adentro de la casa. Pero nunca me habían dicho dónde debo hacerlo. Además, duermo en la recámara y ya no me aguantaba. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos se deben sentir de mí. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca agarro sus juguetes, así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy un ingrato. No entiendo nada de lo que pasa. Ya nada es igual, vivo en la azotea, me siento muy solo, mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve no tengo un techo que me cobije. Hoy me bajaron de la azotea, de seguro mi familia me perdonó. Y me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Encima de eso me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, ¿se, ¿se olvidan de mí? Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Me han olvidado. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento solo y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo con mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería tan leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de haber perdido. El otro día pasé por una escuela, vi a muchos niños y jóvenes como mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos riéndose me lanzó una lluvia de piedras. A ver quién tenía la mejor puntería. Una de esas piedras me lastimó el ojo y desde entonces ya no veo con él. Parece mentira. Cuando estaban más bonitos se compadecían más de mí. Ya estoy muy flaco, mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. Casi no puedo moverme. Hoy al tratar de cruzar la calle por donde pasan los coches, uno me arrolló. Según yo, estaba en un lugar seguro llamado Cuneta. Pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor, que hasta se la dio con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado. Pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden. Y con dificultades me arrastré hasta un poco de hierba a la ladera del camino. Tengo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve, y otras dicen, no te acerques. Ya casi estoy inconsciente, pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Pobre perrito, mira cómo te han dejado, decía. Junto a ella venía un señor de bata blanca y empezó a tocarme y dijo, Lo siento señora, 
pero este perro ya no tiene remedio, es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió. Así como pude, moví el rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre, pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería.